Acaba de llegar el candidato a la presidencia, Ollanta Humala, por Gana Perú. Todos sus militantes están apostados en el aeropuerto de nuestra ciudad. Vamos a buscarlo y hacerle el reto correspondiente. Tomará el agua que hace decir la verdad perteneciente a la campaña. Buscamos peruanos que no se dejen mecer. Vamos. Comandante, el movimiento o Se Buscan Peruanos que no se dejen mecer le trae un obsequio, un polo para Nadine y el agua que hace decir la verdad para usted. Y a través de la red ellos nos informan y nos piden dos preguntas. La primera, los nacionalistas eh, al inicio planteaban de que las encuestas estaban amañadas, de que las encuestas estaban ocultando cifras en su favor. Ahora que lo ponen en el primer lugar, ¿qué opina? ¿Por qué lo sacan ahora si es que antes ocultaron todos estos datos? Jamás hemos dicho eso en las encuestas. Ajá. Jamás hemos dicho eso en las encuestas. Lo que hemos señalado nosotros es que nuestra principal encuesta es la calle. Y que para nosotros eh, no podemos opinar sobre las encuestas porque no le hemos pagado. Así que mal haríamos nosotros en, en analizar encuestas. Cuando nos trata, cuando nos ponen abajo, nos ponen arriba, siempre hemos mantenido un discurso coherente. Nosotros mantenemos nuestra percepción de, av de avance en base al contacto directo con la gente. Eso es lo que hemos dicho nosotros. Nosotros no estamos en primer lugar ni crecemos porque una encuesta lo publica, sino porque sentimos que en la calle la población te muestra su cariño, te da su respaldo. En el 2006 usted vino acá y dijo que usted quería un cambio verdadero y real de, del Perú y de Ayacucho también. <coughs> Eh, ahora sus candidatos al Congreso todos hablan que usted está madurado. ¿Qué cambio realmente real quiere usted ahora, no? A comparación de lo que usted prometió en el 2006. Los políticos que no se dan cuenta de que el Perú es distinto al Perú del 2006 son esos políticos que se quedan en el pasado. Son esos políticos que todavía hablan de guerra fría, que hablan de estatismo, que hablan de, eh, de sembrar el miedo. Esos son los políticos que se han quedado en el pasado y que quieren hacer que el pueblo retroceda hacia el pasado si no hacemos propuestas más precisas como por ejemplo el programa Pensión 65 que es un programa que le va a dar una pensión de 250 soles mensuales a, me a un millón y medio de peruanos mayores de 65 años peruanos y peruanas que no tuvieron la oportunidad de cotizar en la jubilación a pesar que trabajaron toda la vida probablemente como agricultores, empleadas domésticas, mototaxistas en la informalidad, mineros artesanales, cucaleros, etc. ¡Ollanta! ¡Amigo! ¡Ayacucho está contigo! ¡Ollanta! ¡Amigo! ¡Ayacucho está contigo! ¡Ollanta! ¡Amigo! ¡Daniel Roca Hacha!